നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നു പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും വെല്ലുവിളികളിലൂടെയുമാണ് സർക്കാർ ഈ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജനങ്ങൾക്കുള്ള സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഈ ഒരു വർഷം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ പൂർത്തിയാക്കുന്ന വേളയിൽ തത്തുമൈ ന്യൂസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും വിലയിരുത്തലുകളും ഒക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സുദർശ് നമ്പൂതിരി എന്നോടൊപ്പം രാജേഷ് പിള്ള എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് തത്തുമൈ ന്യൂസ് സാർ നമസ്കാരം സ്വാഗതം പരിപാടിയിലേക്ക് സാർ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അപ്പോൾ ആകമൊത്തം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഇപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവയൊക്കെ മറികടക്കാനും സാധിച്ചു ആകമൊത്തം ഒരു വർഷത്തെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തന കാലയളവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വിലയിരുത്താം തീർച്ചയായിട്ടും സുവർഷം പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ശരിക്കും ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ആദ്യ സർക്കാരിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആറ് വർഷം പൂർത്തിയാക്കി ഏഴാം വർഷത്തിലേക്ക് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കടക്കുകയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ടീമാണ് ഒരേ ലക്ഷ്യമാണ് ഒരേ പ്രവർത്തന ശൈലിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അമിത് ഷാ മാത്രമാണ് പുതുതായിട്ട് മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരേ സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ ഏഴാം വാർഷികമാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതിലൊരു പ്രധാന കാര്യം ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് ഇവിടെ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു അവകാശവാദം അറുപത് വർഷത്തെ ഒരു ഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ആറ് വർഷം കൊണ്ട് മാറ്റി എഴുതി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശവാദമായിട്ട് എടുക്കാം പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് പതിനാറാം തീയതിയാണ് അധികാരത്തിൽ കയറിയത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തെ സർക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സർക്കാർ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു നിശ്ചലാവസ്ഥയുണ്ട് ഒരു ഒരു പല കാര്യങ്ങളിലും വളരെ പാസീവായ ഒരു സർക്കാരായിരുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരു പ്രോ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഇടപെടുന്ന ഒരു സർക്കാർ ആയിരുന്നില്ല അവർക്ക് അവരുടേതായ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തന ശൈലിയിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും ലക്ഷ്യത്തിലും ഒക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സർക്കാരാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള ഭാരതത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ ഒരു 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 പുതിയ ഊർജം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇവൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് പോലും ഒരു പുതിയ ഊർജം കൊടുക്കാൻ അതൊക്കെ പാർലമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഊർജം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന് തന്നെ നൽകിയ ഒരു സർക്കാരായിട്ടാണ് ഈ സർക്കാരിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് തുടക്കത്തിൽ വിലയിരുത്തേണ്ടത് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതികളെക്കുറിച്ചും പ്രവർത്തന നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും കോട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും വേറൊരു ചർച്ചയാണ് പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സർക്കാർ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പുതിയ ഒരു ഊർജ പ്രവാഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ അതെ ഈ ഇമേജ് ബിൽഡിങ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് പി ആർ വർക്കുകൾ അതിലൂടെയൊക്കെ ഇപ്പം പറയുന്നത് ഇപ്പം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്തും പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ പറയുന്നത് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഇമേജ് ബിൽഡിങ്ങിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുമായി ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു ഒരുപാട് പണം ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പ്രതിപക്ഷം എനിക്ക് അതിനോട് തീരെ യോജിപ്പില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇമേജ് ബിൽഡിങ് നടത്താത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പക്ഷേ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ലോക നേതാവാവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയാലും നെഹ്റു ആയാലും ഈവൻ പി വി നരസിംഹറാവു പോലും അദ്ദേഹം ഒരു ലോക നേതാവിൻ്റെ നിലയിലേക്ക് ഉയരാൻ ഇവരെല്ലാം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ തെറ്റൊന്നുമില്ല രാഷ്ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ
പല പലതും വിവാദപരമാണ് അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷേ ചെയ്യാത്ത പ്രവർത്തിക്കാത്ത സർക്കാരാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഈ കാര്യത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ ടീമിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് തൊട്ടു മുന്നുള്ള സർക്കാരായ മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ സർക്കാർ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ബി ജെ പിയുടെ വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അന്തരിച്ച സുഷമ സ്വരാജ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവരൊക്കെ ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയേക്കാൾ വളരെ മുന്നേ എത്തിയവരാണ് സീനിയറാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നരേന്ദ്രമോദി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ടീം ലീഡർ എന്നുള്ള നിലയിൽ പൂർണ്ണ പിന്തുണയാണ് ഈ ടീം കൊടുത്തത് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഒന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള വലിയ ആരോപണമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു കാര്യത്തിലും ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള പവറില്ലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താഴെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചിദംബരത്തെ തന്നെ പറയാം അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഓർഡർ എടുത്തിരുന്നത് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അല്ല മൻമോഹൻ സിംഗിനെ അദ്ദേഹം മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കോർഡിനേഷനിലുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അത് തീർച്ചയായിട്ടും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണത്തെ താളം തെറ്റിക്കും ആരും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ആലോചിച്ചല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ അപകടകരമായ സ്ഥിതിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനല്ല ഇവിടെ വളരെ കോർഡിനേറ്റഡായ ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീമായിട്ടാണ് ഈ സർക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കൃത്യമായ ആ കോർഡിനേഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിസിബിളാണ് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇതിലുണ്ടാകുന്നതായിട്ട് ആരും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയ കഴിവ് തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല പി എം ഓഫീസ് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും ആക്സസിബിൾ ആണ് എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ ആണ് അതൊരു വലിയ വ്യത്യാസം സീറ്റുകളും മെയിലുകളും ഒക്കെ അയച്ചാൽ കൃത്യമായ മറുപടി കൃത്യമായ നടപടി തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സോഷ്യലായി വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പി എം ഒ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈവൻ മന്ത്രിമാർ പോലും റെയിൽവേ മന്ത്രിയായാലും വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായാലും ഇവരെല്ലാം ട്വീറ്റ് ചെയ്താൽ മറുപടി തരുന്നുണ്ട് അതൊരു വളരെ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കാരാണ് നമുക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആറാം ആറ് വർഷം എന്നുള്ള കണക്കിൽ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഈ സർക്കാരിൻ്റെ രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വികസന പദ്ധതികൾ അതെ അതെ അവിടെയും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു തുടർച്ചയായി എടുക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ ഡിസിഷൻസ് എടുത്ത ഒരു സർക്കാരാണ് ഈ ഒരു വർഷത്തിനിടയിലും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായാലും എലക്ഷന് തൊട്ട് മുമ്പായാലും ഒന്ന് ട്രിപ്പിൾ തലാക്കിൻ്റെ നമുക്കറിയാം അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ജമ്മു കാശ്മീർ പുനഃസംഘടനയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി അതൊരു ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചുവടുവപ്പായിരുന്നു ശരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ചരിത്രത്തിലുണ്ടായ ഒരു തെറ്റിനെയാണ് അതിലൂടെ സർക്കാർ തിരുത്തിയത് പിന്നെ ശ്രീരാമക്ഷേത്രം ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് അയോധ്യ ഒരു കത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അത് മത സാമുദായിക പ്രശ്നം മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാണ് അത് രമ്യമായിട്ട് നിയമത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അത് പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി ശ്രീരാമക്ഷേത്രം ട്രിപ്പിൾ തലാക്ക് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ വിഷയങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വളരെ വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയ വിഷയങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയ വിഷയങ്ങൾ പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നടപ്പാക്കാൻ ഈ സർക്കാരിന് സാധിച്ചു ഈ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത് പല ഇതിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാരുകൾ ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവർ രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടി പേടിച്ച് മാത്രം ചെയ്യാതിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ പുനഃസംഘടന കോൺഗ്രസ്സിലെ തന്നെ പല നേതാക്കന്മാരും മനസ്സുകൊണ്ട് അനുകൂലിക്കുന്നതാണ് ചിലരൊക്കെ അത് തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവരാരും ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്തില്ല ട്രിപ്പിൾ തലാക്ക് ആരും ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തില്ല
ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നിരവധി പദ്ധതികൾ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അറുപതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് ഈ സർക്കാർ ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഫ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു പക്ഷേ ആരും അധികം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം വിവിധ പദ്ധതികളാണ് പിന്നെ ഇതുമായി മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വച്ഛ ഭാരത് പോലെയുള്ള പദ്ധതി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സെൽഫ് റിലയൻസ് സ്വയം പര്യാപ്തത അത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തുടക്കം തൊട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശരിക്കും ഈ കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു ഒരു എൻവലപ്പിങ് സംഗതിയാണ് ആ സ്വയം പര്യാപ്തത അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് അദ്ദേഹം തുടക്കം തൊട്ടേ പറഞ്ഞാണ് പിന്നെ സ്വച്ഛ ഭാരത് പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ പിന്നെ ഡിഫൻസ് രംഗത്ത് ഡിഫൻസ് രംഗത്ത് നമുക്കറിയാം ഒറോപ്പ് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് വൺ റാങ്ക് വൺ പെൻഷൻ അത് സൈന്യത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു നിരവധി കടമ്പുകളിലൂടെ അതിങ്ങനെ പലയിടത്തും തടസ്സപ്പെട്ട് കിടന്ന അത് നടപ്പാക്കി എന്നുള്ളത് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു വലിയ നേട്ടമാണ് പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു നേട്ടമാണ് സൈന്യത്തിന് ഒരു വലിയ ആത്മവിശ്വാസം കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം കൊടുത്ത ഒരു കാര്യമാണത് പിന്നെ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് അതും വർഷങ്ങളായിട്ട് പല സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്ട്സും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ് അതായത് ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ വിവിധ സേനാ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കൃത്യമായ ഒരു കോർഡിനേഷന് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല അതും ചില രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ചിലർക്ക് പേടി കൊണ്ടാണ് ഇത് നടത്താഞ്ഞത് പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരത് കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുകയും വളരെ ഏബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസറായി തന്നെ മുൻ കരസേനാ മേധാവിയെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് ആക്കുകയും ചെയ്തു അതും ഒരു സൈനിക രംഗത്തെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടമാണ് ആഗോളതലത്തിൽ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധം നയതന്ത്ര ബന്ധം മറ്റ് സഹകരണം വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള സഹകരണം അത് പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച ആളാണ് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അത് അദ്ദേഹം തന്നെ അതിൽ നേരിട്ടിറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ച ആളുമാണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു യശസ്സും ഭാരതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സംസ്കാരവും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൊക്കെ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഗോളതലത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന വളരെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷേ ധാരാളം വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പലരും വലിയ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലല്ല പക്ഷേ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചത് ഈവൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക എടുത്തു നോക്കിയാൽ ആദ്യം എവിടെ പോയി അവസാനം എവിടെ പോയി എന്ന് നോക്കിയാൽ വളരെ കൃത്യമായി ഇന്ത്യയുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള ശക്തികളെ പ്രതിരോധിക്കാനും അതിനു വേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് ചൈന പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഇന്ത്യയെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലീഡറായിട്ട് ഒരു ലോക നേതാവായി ഇന്ത്യയെ വളർത്താനുമുള്ള കൃത്യമായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ സന്ദർശനവും നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം ഈ ആറു വർഷത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രവാസികൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും എയർപോർട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു പ്രതികരണം ആ പ്രതികരണത്തിൽ പോലും ഒരു വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഇതൊരു എമർജിങ് വേൾഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ എമർജിങ് കൺട്രിയാണ് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വിദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ വളരെ ഊഷ്മളമായ ബന്ധമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലോക നേതാക്കന്മാരുമായിട്ട് ഉള്ളത് ഇനി ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയം ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ സൗഹൃദം മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളോട് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ ബന്ധങ്ങളിൽ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് നമ്മളോട് സുഹൃ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് രാജ്യമ
നമുക്കെതിരായിട്ട് നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അവരുടെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെയുള്ള പോളിസി അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല നമ്മളൊരു ഡിഫെൻസ് പോളി ഡിഫെൻസീവ് പോളിസി ആയിരുന്നു അതായത് ഒരു താളത്തിന് പോകുന്നു കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിലായിരുന്നു നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ അത് പാകിസ്ഥാനായാലും ചൈനയായാലും പക്ഷേ ഇപ്പോഴങ്ങനെയല്ല വളരെ കൃത്യമായി അഗ്രസീവായി നമ്മൾ രാഷ്ട്രങ്ങളോട് ഇടപെടുന്നുണ്ട് അത് ചൈനയായാലും അമേരിക്കയായാലും റഷ്യയായാലും നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളാണ് പ്രഥമ സ്ഥാനത്ത് ഉള്ളത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരുടെയും ശത്രുത നമുക്കുണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മൾ അപ്പോളജറ്റിക്കായിട്ടല്ല ആൾക്കാരോട് പെരുമാറുന്നത് ഇപ്പോൾ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ സി എ എ വിഷയം വന്നപ്പോൾ പൗരത്വ ഭേദഗതി വന്നപ്പോൾ നമുക്കെതിരായി ശബ്ദിച്ച ടർക്കി നമുക്കെതിരായി ശബ്ദിച്ച ഇൻഡോനേഷ്യ ഈ രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു ഇത് നേരത്തെ നടക്കില്ലായിരുന്നു പിന്നെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പാകിസ്ഥാന് കൃത്യമായ തിരിച്ചടി കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു മടിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കൃത്യമായ തിരിച്ചടി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് അവരോട് നേരിട്ട് പറയുന്നതിലും ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത ഒരു സർക്കാരാണ് അപ്പം ഭീകരവാദത്തോടും അതേപോലെ ഇന്ത്യയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോടും ഒരു മയവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സർക്കാർ തന്നെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അതൊരു പ്രത്യേകതയും ഒരു നല്ല കാര്യവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്നാലും സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ചില ആശങ്കകളും ചില വെല്ലുവിളികളും പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കത്തിൽ പറയുകയും ഉണ്ടായി അതിനെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ആശങ്കകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ എല്ലാം സ്മൂത്താണെന്ന് പറയാൻ നമുക്കും പറ്റില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ സർക്കാർ നേരിടുന്നത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന മഹാമാരി ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കോടി ജനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രമാണ് ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചില ആശങ്കകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഈ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് എക്കണോമിക് പോളിസീസാണ് ഈ എക്കണോമിക് പോളിസീസിനെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ലോങ് ടേമിൽ ഇത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗുണത്തിന് തന്നെയാണെന്ന് പക്ഷേ പല എക്സ്പേർട്ട്സ് അതായത് ഇക്കാര്യത്തിൽ എക്കണോമിക്സിലും അതേപോലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ പരിണി പരിണിത പ്രജ്ഞരായിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ അത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയെ ബാധിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരം വിമർശനങ്ങളെ എന്നാൽ ഈ സർക്കാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല അവരവരുടേതായ അപ്പം അത്തരം വിമർശനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാന കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു രണ്ട് ഒരു ആശങ്കയുള്ളത് ഈ എഫ് ഡി ഐ ആണ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതും ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മുതൽ ഡിഫൻസ് വരെയുള്ള മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ വിദേശ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് സർക്കാർ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സർക്കാർ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സ്വര്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയുടെ ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതെന്നാണ് ഉദ്ദേശം നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം നമ്മളെ ദോഷമായി ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നീക്കാൻ ഈ സർക്കാരിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു സംശയമായിട്ട് പലപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ കൈപ്പിടിയിലായിരുന്നു ഭാരതം ലോക്ക്ഡൗൺ നമ്മൾ വളരെ നേരത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ നടപ്പാക്കി അത് രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ പ്രയാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ചില വലിയ ദുരിതം ജനത്തിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി പ്ലാൻഡായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പലരും ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്രവാസികളുടെ കാര്യത്തിലും പ്രവാസികളുടെ പല ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ട് സുഷ്മ സ്വരാജിൻ്റെ അസാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ പലർക്കും അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പല പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മളെ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എംബസികളിൽ നിന്നൊന്നും പഴയതുപോലെ ഒരു ഒരു പ്രതികരണം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രവാസികളെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്
ഒരു പ്രതികരണത്തിൻ്റെ കുറവും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഒരു വലിയ വിമർശനം അക്കാര്യത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു പ്രധാന ആശങ്ക ചൈന ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണിയാണ് ചൈനയോടൊപ്പം ചൈനയുടെ ഉപഗ്രഹ രാഷ്ട്രങ്ങളെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയാവുന്ന പാകിസ്ഥാനും നേപ്പാളും പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഭാരതത്തിന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന തലവേദനയാണ് അതും ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് മറ്റ് പല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ശ്രീലങ്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ സാർക്ക് നേഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ പാകിസ്ഥാനും നേപ്പാളും വഴി ചൈന ഉണ്ടാക്കുന്ന അസ്വസ്ഥത അല്പം പ്രധാനമായിട്ട് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നാല് കിലോമീറ്ററോളം അകത്തേക്ക് ചൈന പട്ടാളക്കാരെ അയച്ചു എന്നാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരു ഒരു അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് ഒരു പരിഹാരമാവാതെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതും ഒരു ആശങ്കയുടെ ഒരു കാര്യമാണ് അത് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രം ഒരു കൂട്ടർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷേ സർക്കാരിന് ഒരുപക്ഷെ കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷവും നേപ്പാളിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ വികാരവും അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ദോഷമായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് വലിയ പ്രതിസന്ധികളും വെല്ലുവിളികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ തന്നെയാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളും തങ്ങളുടെ ഒരു എന്തോ നായകനായി കാണുന്നത് തങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നേതാവായിട്ട് കാണുന്നത് അത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ സർവേ നമുക്കറിയാം ആ സർവേകളിലെല്ലാം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജനപിന്തുണയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാണിക്കുന്നത് ഈ സർവേകളെല്ലാം വളരെ നിഷ്പക്ഷമായ സർവേകളാണ് അവരെല്ലാം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തിൽ ഭാരതത്തെ നയിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾ അത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെയാണെന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവും എടുത്തു നോക്കിയാൽ അത് ഗുജറാത്ത് പ്രധാന മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിലായാലും ബി ജെ പി നേതാവെന്നുള്ള നിലയിലായാലും എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു കഴിവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹം ആ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തെ ഭാരതത്തിന് കോവിഡിന് ശേഷം ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവെന്നുള്ള നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള ഒരവസരമാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് സീറ്റുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ നേട്ടത്തിളക്കത്തിലാണ് രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ എത്തിയത് വെല്ലുവിളികളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായാലും രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും സുസ്ഥിരതയ്ക്കും ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കും എന്നും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇനിയും തുടർന്നും അത് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ജനങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷ ചർച്ച പൂർത്തിയാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം